No i pięknie, napis wyłażący ze ściany drzwi z kratą, oczywiście jakaś sala psychiatryka, pielęgniarka przechadzająca się zaraz za drzwiami, coś cudownego, <śmiech> niby zwykłe menu, ale już jakże zarąbiste, jak mocno mi się podoba. Oczywiście witam was wszystkich razem i każdego z osobna moich dumnych widzów, prosiaczników, szumnie zebranych przed tele, duperele, radio, mikrofalo, odbiornikami, no i co, łaknie? z pewnością kolejnej serii zagrajmy wy na tymże kanale. Postaram się owe ułaknienia zaspokoić i to już w Trymiga, albowiem zasiadamy do The Evil Within. Z tej strony Jamci to jest, czyli Grzechu 40. Chyba nikogo innego się na moim kanale nie spodziewaliście. Tak czy inaczej, zanim przejdę do samego tytułu, no, zanim zacznę opowiadać o The Evil Within i tematach postronnych, bo lubię się rozgadywać, pozwólcie, że skorzystam z takiego dosyć niepolitycznego zdania, słowa, określenia, Taką mantrę wam tutaj przedstawię, mianowicie niech przeklęci będą ci, co wymyślili monitory panoramiczne. Naprawdę, serio. Dostałem taki monitor od jednego z moich widzów. Nie zamierzam na niego narzekać z perspektywy użyteczności, bo to jest super sprzęt i naprawdę jest znakomity i super, że go dostałem. Bardzo serdecznie dziękuję, ale powiem wam szczerze, niech przeklęty będzie człowiek, który to wynalazł, bo tak potężne problemy potrafię mieć z nagrywaniem gier komputerowych na tym właśnie monitorze. Poprzedni tytuł, który pojawił się na kanale, czyli Black Default, musiałem nagrywać na małym monitorze, to była krótka gra, więc po prostu, wiecie, ja streamuję, mam dwa monitory obok siebie, więc byłem przekrzywiony i wciśnięty w ruch biurka, żeby siedzieć przy tym małym, ale teraz zasiadłem do bardziej obszernego tytułu, no i się nagle okazało, że znowu nie jestem w stanie zmusić na panoramie gry do chodzenia w odpowiedniej rozdzielczości, to jest 16 na 9. Do tej pory z grami raczej takich problemów nie miałem, bo nawet jeżeli panorama mi rozciągała obraz, to udało mi się tak skalibrować ustawienia Windowsa i programu do nagrywania, że ja to widziałem nagrywając rozciągnięte, ale wy to widzieliście w standardowym 16 na 9 układzie na YouTube. Natomiast okazuje się, że teraz nie. <śmiech> w The Evil Within nie będzie takiego bicia, tak być nie może. No i co? Niezależnie od tego, jakbym nie ustawiał programu do nagrywania, gry, samego Windowsa, siedziałem w tym ponad godzinę, to powiem wam, nie byłem w stanie tego ustawić. Albo mi rozciągało obraz, albo jakieś potężne czarne pasy wypadały na górze, na dole ekranu, albo z kolei obraz to był jakiś paseczek po środku. Więc po prostu postanowiłem nie walczyć z wiatrakami, gram na monitorze małym. Dla was to jest żadna różnica w ogóle Daniu, no ale dla mnie w gameplayu delikatna będzie, a jako, że się wkurzyłem, to już jest długi tytuł, ja nie mogę być ściśnięty w rogu biurka, no to po prostu ten wielki, panoramiczny monitor odpiąłem, no i przeniosłem w ogóle do drugiego pokoju, będę grał na mały. Tak czy inaczej, postaram się mimo wszystko zacisnąć zęby i świetnie się bawić w tytule growym, dlatego że zasiadamy do gry, która jest niebagatelna, która jest bardzo ciekawa, wartościowa, warta mojej uwagi, tym bardziej biorąc pod uwagę ten fakt, że lubię horrory jako takie. Nie wszystkie, ale większość, a The Evil Within ma potencjał. Trzeba przyznać, że <śmiech> to jest tytuł, który ma potencjał. Zresztą widzieliście litery początkowe, tak? Widzieliście twórców gry. Na początku był Sry ślimak, no to się zapowiada po prostu znakomicie. Nie może być źle. Powiem sobie szczerze, taki początek z takim przytupem. Nie wyobrażam sobie tego, żeby teraz było źle. Tutaj jeszcze szczur nam sobie <śmiech> spaceruje przed, przed monitorem. Super, super. Ekstra się zaczyna, natomiast jeżeli miałbym teraz powiedzieć coś na temat samego tytułu The Evil Within 1, to jest tytuł growy, który będzie dla mnie tylko preludium do nagrania właściwego The Evil Within, bo planuję zagłębić się mocno w sagę i grać obie części. O ile jedynkę udało mi się zakupić w kolekcji klasyki za powiedzmy 30 zł, o tyle dwójka, no była przeze mnie kupiona, oczywiście ze składek z Patronite, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki Wam ją nabyłem, dzięki Wam ją nagram na kanał i była kupiona w wersji pudełkowej za niebagatela 250 zł, tak więc no, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, bo to są fajne gry. <śmiech> ja już to wiem, Wy prawdopodobnie też, a być może ktoś nie wie, no to się zaraz przekona. Jeżeli chodzi o samego The Evil Within, jest to japońska gra akcji w konwencji survival horroru, oparta 
dlatego nieco na założeniach serii Silent Hill, o tym dlaczego być może poopowiadam w przyszłości, która powstała, no ta odsłona sagi powstała w 2014 roku. Została stworzona przez japońskie studio Tango Gameworks. Japończycy, co by nie było, można na nich narzekać. Na japoński klimat jednym przypasuje, innym nie. Ja w ogóle nie przepadam za japońskim klimatem w grach komputerowych, to znaczy nie zrozumcie mnie źle. Ja mogę mieć grę posadowioną w Japonii, mnie to nie przeszkadza. Ja mogę grać na przykład w Shoguna dwójkę, nie widzę przeciwwskazań. Świetnie bym się bawił i z chęcią chłonąłbym tą kulturę, ale współczesne ryty popkultury japońskiego świata, tej wiecie, wschodniej Azji, Korei Południowej również, totalnie mnie odrzucają. Gry, które są przekoloryzowane, postacie z wielkimi oczami, specyficzny formularz, taka forma prowadzenia dialogów i fabuły, akcje, które są odrealnione, wszędzie eksplozja tych barw, jakieś płomienie, wybuchy. Czyli taki Resident Evil 5 i 6, prawda? Kompletnie się od tego odbijam, ale The Evil Within, The Evil Within to jest coś nieco odmiennego. Wiecie, no, Dark Souls też jest japońskim tytułem growym, a jednak w ogóle się od niego odrzucony nie czuję. Myślę, że tutaj będzie podobnie. Tym bardziej biorąc pod uwagę ten solidny fakt, że co było o Japończykach nie powiedzieć na horrorach, to się oni znają. Silent Hill też był japońskim tytułem growym. Zresztą Resident Evil też był japońskim tytułem growym. A siódemka Rezydenta Ewila bardzo mi się podobała. Natomiast tutaj mamy The Evil Within, po raz kolejny tytuł horrorowy, tytuł japoński. No i tworzony poprzez silną grupę pod wezwaniem Shinji Mikamiego. To się chyba tak dokładnie wymawia. Okej, okay, no może Japończycy nie są dla Was specjalnie znaną grupą ludzi, ale Shinji Mikami akurat powinien być przez Was doskonale znany, bo zasłynął. Zasłynął w środowisku świata gier komputerowych bardzo mocno. Był to autor takich tytułów jak Omnimusha, jak Resident Evil, jak The Evil... Nie, tfu. Znaczy The Evil Within też, ale jak Devil Mark My Cry, prawda? Kolejna taka gra. Zresztą nie tylko on może się poszczycić bogatym dorobkiem, z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale chyba się nie mylę. Muzykę do The Evil Within tworzył Akira Yamaoka. A Akira Yamaoka to jest już naprawdę legenda, dlatego że jest to człowiek, który tworzył udźwiękowienie właśnie w bliźniaczym Silent Hillu, prawda? Jeżeli chodzi o The Evil Within, o grze wiem niewiele, nie grałem w nią nigdy, nie przechodziłem, nie oglądałem gameplayów, tylko recenzje. Na bazie tych recenzji jestem w stanie określić, że bardzo łaknę przejścia owego tytułu i bardzo on mi przypadnie do gustu. Jest to strzelanina TPP, czyli obserwowana z pleców głównego protagonisty. Ma fajny system rozwoju postaci rodem z Dead Space'a, wiecie, sklepiki, unowocześnianie, umiejętności, ulepszanie broni, to jest fajne. I rzecz jasna znajdźki, które też to pomagają. Zawsze to lubiłem w takich strzelankach. Do tego gra zasłynęła w swoich czasach unikalnymi rozwiązaniami, takimi jak fakt, że mrożące krew w żyłach sceny wpływają na dokładność sterowania nad protagonistą. Trudno jest wycelować w momencie, kiedy widzieliśmy jakieś drastyczne sceny zaraz przed chwilą, prawda? Oraz to, że oryginalnie gra, co ciekawe, i to też spory szum się wykrował wokół tego tytułu w swoim czasie, dlatego że oryginalnie gra, czyli na konsoli, jest to port z konsoli, wyświetlana była w szerokiej nie takiej normalnej, ale bardzo szerokiej e, i zwężonej od góry i od dołu panoramie. Przez co nawet jeżeli mieliście monitor panoramiczny, to i tak jeszcze mieliście pasy czerni od góry i od dołu ekranu. E, no i oczywiście te pasy, które zapełniały znaczną część samego monitora, wielu ludzi odrzuciły od e, samego początku pierwszych kontaktów z tytułem. Natomiast czemu twórcy postanowili się na coś takiego zdecydować? Twórcy gry, no, oficjalnie zapowiedzieli, taka była ich oficjalna wersja wydarzeń, że uważają się za niejako artystów. To, czy nimi są, czy nie, to jeszcze ocenimy. Po przejściu gry, to będę w podsumowaniu mówił, czy uważam, że są artystami, czy też nie. <śmiech> Bo każdy o sobie może powiedzieć, że jest artystą. No Hitler może też dla siebie był artystą. Ja dla siebie też jestem artystą, natomiast to inni ludzie powinni oceniać, tak? I jako, że uważali się za artystów, to chcieli, żeby ich dzieło miało także artystyczny wydźwięk, że miało wydźwięk typowo symboliczny. Uważali, że zabieg jest celowy, gdyż protagonista jest opętany i walczy z własnym umysłem, przez co życie dla niego staje się utrapieniem. Twórcy chcieli do tego nawiązać i sprawić, że gameplay też będzie swego rodzaju utrapieniem. Będzie niewygodna ta rozdzielczość, no i ma to spowodować, że lepiej będziemy się wczuwali w udrękę tego właśnie protagonisty. Natomiast to było na początku 
początku na konsolach, późniejsze wersje pc PC-owe już od tego odeszły. Zresztą myślę, że chwała im za to, dlatego że ciężko się grało w takiej panoramie. Ja na początku gry, kiedy kalibrowałem głośność, też w tej panoramie super, hiper, duper, uber wąskiej odpaliłem i naprawdę, powiem wam szczerze, przeszedłem protagonistą żeby wam nie skłamać, no nie grałem, to ja tylko celem kalibracji poziomu głośności, więc przeszedłem może minutę gameplayu, minutę po prostu idąc przed siebie, to, to ja ledwo co do pierwszego budynku doszedłem i powiem wam szczerze, że już mnie zaczęła głowa boleć. Naprawdę, więc nie wyobrażam sobie grać w takiej panoramie przez cały czas, bo łeb po prostu by mnie rozsadzał. <śmiech> tak, więc cieszę się, że tego już nie będzie. Wyłączyłem tą opcję, będziemy grali na pełnym monitorze. Dobra, czyli konkludując, podsumowując, zaczynamy kolejny tytuł horrorowy na kanale. Bardzo fajny, bardzo unikalny, nawiązujący troszeczkę do Silent Hilla, troszeczkę do samego Dead Space'a. No i nie mogę się doczekać, aż przejdę jedynkę, zasiądę do dwójki, chociaż jedynka też jest podobno znakomitą odsłoną sagi, więc nie mogę się doczekać, aż zagłębię się w gameplayu. Dobra. No to co? Też gra już na dobry start mnie odrzuciła troszeczkę chodzeniem kursora w menu, mianowicie ten kursor nie chodzi. Całe szczęście w gameplayu jest już lepiej, ale tutaj, jeżeli ja bym chciał... Teraz przesuwam myszkę. Cały czas ją przesuwam. Widzicie? I to nie jest kwestia mojej myszki, bo myszka poza grą chodzi dobrze. To jest kwestia tego menu. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale precyzyjnie nie mogę tutaj w menu sterować. Może kwestia portu z konsoli, nie wiem. Tak czy inaczej, co? Nowa gra, bo nic nie grałem. Dane autozapisu zostaną nadpisane, czy na pewno tak, jestem pewien. Jasność. Ciekawe jest też to, że w momencie, kiedy gra została przez nas uruchomiona, to widzieliśmy to ostrzeżenie o epilepsji. O kurde, ten wózek się rusza od czasu do czasu. <laughs> Fajne takie zabiegi horrorowe, mi like it. E, Tak czy inaczej, bardzo lubię takie menu w grach, gdzie coś się dzieje w tle, nie są takie martwe, nie jest to zwykła tekstura, tylko realny świat, co się dzieje. Natomiast e, ostrzeżenie o epilepsji, dziwne dla mnie, dlatego że takie ostrzeżenia albo powinny się pojawiać we wszystkich tytułach growych, bo to się tyczy każdej gry, albo w żadnym. A tutaj, no, zazwyczaj tego nie widzimy, tutaj to widzieliśmy, dziwne trochę. Dobra, yy, dostosuj poziom jasności tak, żeby znak na środku był ledwo widoczny. Szczerze? Nie wiem, jak to widać na YouTube, ale teraz on jest dla mnie ledwo widoczny. Naprawdę, ledwo co go widzę. Natomiast jako, że domyślną tutaj kolorystyką, to znaczy tą gamą jest 50%, no to żeby nie było, może ja też sobie zasunę okno, żeby było ociupinkę lepiej. No, pomimo zasunięcia okna i tak nic nie widzę z tych znaków tutaj na środku, ale dobra, będziemy odpalali tak grę, jak twórcy ją widzieli. Jeżeli się okaże, że jest zbyt ciemna dla mnie, to wtedy będę działał, będę ją rozjaśniał. Poziom trudności albo przechadzka. No, myszko, działaj! Ech. Przechadzka. Wybranego poziomu trudności nie można podnieść w czasie rozgrywki, lecz można go obniżyć. Obniżenie poziomu trudności w trakcie gry spowoduje restart rozdziału. Ustawienie poziomu trudności można zmienić w trakcie gry w menu opcji. Aha, bardzo użyteczna informacja. I mamy albo poziom przechadzka dla słabych i strachliwych, autocelowanie domyślne włączone, dodatkowo więcej amunicji. Nie wyobrażam sobie mieć autocelowania w grze, no błagam was, nie gram na konsoli. Standardowy poziom trudności przyjmij wyzwanie pokonaj strach. Jako, że poziom trudności można zmniejszyć, a nie można go zwiększyć podczas gameplayu, podejmę rękawice, wezmę wysoki poziom trudności. Jest to horror, więc powinienem się bać o własne życie. Jeżeli gra będzie zbyt łatwa, no to nie będę się bał, prawda? Inna kwestia jest taka, że tutaj są tylko dwa poziomy trudności. Zazwyczaj w grach są trzy. Więc domyślam się, że po przejściu raz tytułu odblokuje się jeszcze jakiś poziom Nightmare, czy coś w ten deseń. Dziawne herbatki, wasze zdrowie, no i lecimy na Szczecin. Mam nadzieję, że świetnie się będziemy bawić. Ja na pewno, a czy wy to jeszcze zobaczymy. <śmiech> Nie mogę się doczekać. Uwielbiam horrory, uwielbiam strzelaniny TPP. Uwielbiam taki rozwój protagonisty jak w Red Space. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. One, three, one. Please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? One, two, seven. One, two, four. Please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene respond. 
Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problems with the mountains on the Beacon Memorial. Is there any... Uh, God damn it! Jesus! Junior Detective Kidman. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Cóż, gra parę lat ma. Delikatnie to już widać, że to nie są współczesne standardy, ale są też fajne efekty graficzne, takie jak na przykład krople deszczu na jego płaszczu w tym momencie, albo ewentualnie krople deszczu, które spływały... Wow, nawet po monitorze mi deszcz spływa. Fajne! <śmiech> takie smaczki mnie cieszą w grach. Natomiast na filmiku, na kascence było widać krople deszczu, które spływają po twarzach protagonistów. To było fajne. Mi like it. Takie rzeczy cieszą po dziś dzień. Natomiast coś tu jest troszeczkę zbyt mało ludzi. Oczywiście w przyszłości w serii będę jeszcze opowiadał o ciekawostkach związanych być może z psychiką ludzką, z horrorami i tak dalej, z tym, co prosiaczki lubią najbardziej, ale póki co, jakby tutaj zacząć iść? Nie wiem, do myśli nie biegam, no to dobra, niech tak będzie. Żadnej krwi ani łusek. Nie wiem czego pogrze mam się spodziewać, ale na razie intryguje. Na razie na tej pierwszej kascence delikatnie był wyczuwalny taki typowo japoński klimat. Mam nadzieję, że w przyszłości go już za bardzo nie będzie, bo to jest właśnie taki klimat rezydenta Ewila 5 i 6. A na tym etapie skończyłem testowanie poziomu głośności, czyli dalej już nie doszedłem. Ten gościu po mojej prawej w ogóle tak japońsko wygląda. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You are a backup. Okay. No to już się zaczyna robić ciekawie. Jeżeli oni wstaną, no to. O je, juchnu, uwielbiam taki klimacik w grach komputerowych. Po prostu mogę się pławić. Nawet krowa by coś usłyszała, a ja mam alarm w telefonie. Super. Zamknij. Czekajcie, jeszcze się podrapię w odnóże górny. Dobra. No i co, lecimy chyba, tak? Kamera też się dosyć spe... Okej. Okay. Oj, to będzie fajny gameplay. <laughs> to będzie super gra. Co my tu mamy? Modern Gathering. Okej. Okay. No z pewnością coś się tutaj nadziało i to coś powinno nas niepokoić. Powinniśmy... Zadzwonić po wsparcie raczej, no bo to chyba sami tego nie chcemy załatwiać, jak coś tylu ludzi wymordowało. Albo ktoś. Uuu, fajny refleks od lampy. No, gra ma swoje smaczki. Grafika jest ogólnie ładna, bym powiedział. Kameiry, tak? Zaraz zobaczymy. Hmm. Ciekaw jestem, jak to zostanie wytłumaczone w przyszłości, bo na razie takie jakby nadprzyrodzone. Nie mam bladego pojęcia, o co tu chodzi. Ale też będę na tym materiale, to znaczy może nie na tym, ale na tej serii spekulował na ten temat, co ja uważam o fabule Rezydenta Ewila, to znaczy 
będę spekulował na ten temat, o co tutaj może chodzić. Szczurek. Na szczurka to uważaj, bo cię może japnąć. Okej. Okay. Ja cię panie. Okej. Okay. Czy ja mam się bać? Obróć kamerę. Ło, jak mi... Jak dupowa to mysza, cho mysza chodzi. Okej, okay, kogoś tam kylim robi. Gdzie ja kurde jestem? To są podziemia tego szpitala, czy o co chodzi? Ruszać się nie mogę, tylko kamerą... Aha. E, nie, no spoko, spoko, naprawdę. Bardzo sympatycznie. Spacja. No dobra. Dawaj to! Dawaj, Roman! Na razie bym powiedział, że graficznie mi się tytuł podoba, klimatycznie mam takie mieszane uczucia, ale... Ale jest okej, okay. powiedziałbym, że jest... No troszeczkę zagubiony na razie się czuję, ale kurde, no taka lokacja... Powiedzcie, że to wrażenia nie robi, no. Błagam was. Jak ja mam się skradać? Czekajcie, może jakieś szybkie sterowanie? Opcjemne. Sterowaniem i mysza, która nie chce chodzić w menu. Eee, przypisanie klawiatury Wsad Lampa Q Aha, nietypowo dosyć A tak wręcz F, dobrze wiedzieć eee, Skradaj, ukryj się, kontrol no, Chyba klikałem, chyba nie mogłem eee, Interakcja, spacja Interakcja pod spacją, no co wychodzi? Jesteście pod E, to powinno być Podpal C, aha, czyli mam osobny klawisz do podpalania, to, to już o czymś, o czymś świadczy. <laughs> Okej, okay, spoko. Shift to jest to, no spacja to raczej skok powinien być. Przeładuj R, chodzenie, ekwipunek V. No dobrze, zerknijmy do ekwipunku. Nie mogę, ale mogę się skradać, czyli już wow. Skradanie się, kontrol, no teraz to ja już to wiem. Jedno muszę przyznać, grafiką to to mnie miażdży. Gra już swoje lata ma, ale ta lokacja wygląda przepięknie. Jest taka szczegółowa i ta gra, światło cienia, no kurde, po prostu... Wow. Będę się znakomicie bawił w tej grze. I już to wiem, już to zauważyłem. To już jest ten etap, wiecie? Przed chwilą jeszcze nie byłem do końca pewien, ale teraz już jest ten etap, że wiem, że po prostu to będzie to. No. Jeszcze tym bardziej właśnie ten widok TPP. Oj, cudownie. O kurde! Ech, dobra, zabij mnie. Szybko poszło, nie? <śmiech> kto się spodziewał, kto obstawiał, że w ciągu pierwszych pięciu minut już wyzionę ducha? Tak, no cóż. Nie myślałem, że on wróci. Myślałem, że to była tylko taka kaccenka, że on wychodzi i już tyle. I, i, i do widzenia dobranoc, nie? A tu się okazuje, że nie. On tutaj będzie jeszcze po okolicy sobie dziamgał. No, z pewnością nie jest to wegetarianin. E, już jestem pewien, że w gameplayu to będzie jeden z najfajniejszych tytułów growych, jakie w życiu ogrywałem. Natomiast jeszcze pozostaje pytania... Zwykłe klucze. Klucze znalezione w piwnicy szpitala psychiatrycznego używano ich przed instalacją nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. Jeszcze pytanie, gdzie ich mogę użyć? Gameplayowo już widzę, że tytuł będzie znakomity, natomiast jeszcze czy fabularnie się jakoś wybroni, czy fabularnie będzie sensowny? To mnie interesuje. Czy ten gościu tu teraz przyjdzie? Mam nadzieję trochę, że nie. Gościu, nie mam zbyt wiele czasu, więc spiesz się z tymi drzwiami. Tak trochę wykalkulowany na styk. Skradamy się. Aha, jak się nie skradam, to też prędkość poruszania jest po prostu zabójcza. Ale dla pewności będę się skradał. 
Ale grafika, no nie, no podoba mi się, naprawdę jest ładna. <śmiech> o kurde! O o. No to chyba tak musiało być. Biegnij malina! Okej, okay, gdybym miał grać na tej słynnej panoramie, już by mnie głowa bolała. Już to wiem. Uch, musiało zaboleć. What the hell? Przepraszam, czy to jest standardowe wyposażenie szpitali psychiatrycznych? Nie jestem pewien. Okej. Okay. What the flaming hell? O co to chodzi? Jedna rzecz w The Evil Win może mi się nie podobać, to znaczy ja czytałem o tym, że gra ma niespójny świat z tej perspektywy, że przeskakujemy pomiędzy lokacjami, które mają zupełnie, wiecie, tak jakby kompletnie nie zbieżne ze sobą. Nie ma takiego jednego wielkiego świata, który by się przeradzał w kolejne podlokacje, tylko każdy rozdział na swój krój. Może to być fajnie właśnie wyjaśnione fabułą, jeżeli to będzie odpowiednio wyjaśnione fabularnie. No to nie mam nic przeciwko, natomiast jeżeli to nie ma, jeżeli twórcy gry nie mieli na to żadnego pomysłu, no to w tym momencie się zaczynają problemy. No ale to raczej Shinji Mikami to myślę jakiś pomysł miał. Nie wydaje mi się, żeby tacy ludzie odpowiedzialni za takie słynne tytuły growe nie mieli pomysłu na gry, prawda? Punkt kontrolny, ok. Z pewnością grafika mnie urzeka i z pewnością jestem ranny. I z pewnością nie wiem gdzie się znajduję. Ścieki. No to super. Mechanika takich tytułów zawsze chłopie idź nie tam, gdzie ci każą, czyli... Domyślnie powinien iść tam, czyli idę tutaj. Może jeszcze na tym etapie gameplayu znajdzie ich nie będzie, ale w przyszłości mają się one pojawić, dlatego że tak jak mówiłem, będziemy rozwijać protagonistę potem za pomocą tych znajdziek, co bardzo mi się podoba, lubię to w grach. Więc ogólnie, tak jak mówiłem, powtórzę jeszcze raz, jestem napalony, jestem nagrzany na to. Nie mogę się doczekać, aż się już sytuacja w gameplayu rozwinie, bo jestem ciekaw tego tytułu. Zresztą czekałem na jego przejście latami, dlatego że wiedziałem, iż na starym komputerze to było niewykonalne. Zresztą chyba, chyba gra wymagała Windowsa 10, mi się wydaje. Nie dam sobie jajec odgryźć, ale chyba tak. Natomiast no na nowym PC to już nie jest wielki problem, prawda? Mogę otworzyć? Mogę. Nie wiem, czy nie będę musiał rozjaśnić jednak troszeczkę tytułu, bo no jest tak ciemny, że ciężko mi się tu będzie operowało. Czyli już widzimy, że gra nie jest liniowa, stuprocentowo, ale jeszcze tych znajdziek nie ma. Uuu! Stara notatka z kanałów. Za zamkniętą bramą na końcu kanału znajduje się drabina, która prowadzi na stary oddział. Gdybyś tam dotarł, znalazłbyś windę prowadzącą na zewnątrz, byłbyś tym, który uciekł. Mógłbyś być tym, który przetrwał. R. No, to jest ten klimacik! Co się tu działo w tym psychiatryku? Jak mi się to podoba? Ja cię, panie, no po prostu... Na razie naprawdę jestem zachwycony. A mówię to z perspektywy osoby, która no pff, nic o marce za bardzo nie wie, więc wiecie. To się jeszcze może zmienić. Recenzję oglądałem, układa i tak dalej, ale to... Recenzja nigdy nie odda 100%, tak? Bo recenzja zawsze jest robiona w sposób subiektywny. To, że komuś tam gra się podobała albo nie podobała, wcale nie musi świadczyć o tym, że wam się spodoba albo zniepodoba, prawda? Więc... Hmm... Będę lizał ściany, to macie jak w banku, bo będę nastawiony na ciekawostki. Czy mogę? Czekajcie, tam było... Nie, chyba nie mam lampy. Nie wydaje mi się. No dobra. Bardzo ładna jest w tym tytule gra światło cienia i to jak światło potrafi się odbijać, takie refleksy. To ogólnie wygląda spoko. Jestem ciekaw. Gra 
Z tego co czytałem, krótka nie jest, jak na tym podobną strzelankę, bo czas jej przejścia, no to oscyluje w okolicach 18-20 godzin, więc to, jak na strzelankę, to nie jest mało. Tak, więc na poważnie, na porządnie zagłębimy się w świat. Mam tylko nadzieję, że będę zachłyśnięty pod koniec tak samo mocno, albo i nawet mocniej jak na początku. Notatka z kotłowni. 13 godzina. Rozpoczęcie testu operacyjnego systemu STEM. 13.15. Sukces. Potwierdzona synchronizacja fal mózgowych. Straty minimalne. Kontynuacja eksperymentu. Agent zbiera dane. 13.30. Wystąpiła anomalia. Nie chodzi o obiekt stenograf. Stwierdził, że nie czuje się dobrze i z nieznanego powodu zapadł w śpiączkę. Lekarz zalecił przerwanie działania systemu STEM. 13.45. Personel zaczyna uskarżać się na zawroty głowy, a następnie pracownicy po kolei zaczynają tracić przytomność. Ci, którzy wciąż potrafią się poruszać, planują ucieczkę ze szpitala, ale z nieznanych powodów nie mogą tego zrobić. Host system STEM został wyłączony. Obiekt utrzymały, obiekty utrzymały synchronizację fal mózgowych z gospodarzem. 14. Pojawił się on, ten człowiek. <śmiech> to też mi się podoba. To też mi się podoba, to znaczy... To jest to, co w Residentach Ewilach jest troszeczkę źle zrealizowane. Mianowicie, ja bardzo lubię ten system, jak rodem z Dead Space'a, że fabuła jest opowiadana poprzez i takie smaczki, poprzez takie różnego rodzaju notatki, które zbieramy. To jest super. Natomiast w Residentach Ewilach zazwyczaj tych notatek w ogóle nie było, a potem w jednej lokacji, w jednym rozdziale zbieraliśmy ich 2 miliony. Przez co gracz był już znudzony tym czytaniem. Tutaj tak nie jest. Tutaj od samego początku już te notatki widzimy, co mi się podoba. <śmiech> <śmiech> Okay. Lokacja super. No, psychiatryk to jest takie standardowe miejsce horrorowe, można powiedzieć. Z horrorem się kojarzy. No i widzimy, chyba będzie tutaj taka sztampa fabularna, to znaczy jakaś nadprzyrodzona postać i eksperymenty naukowe. No to zasadniczo bardzo mi to rezydenta Ewila VII przypomina, którego ogrywałem niedawno temu. O kurde! Kamero, pomóż mi! O, mogę... Klirt, klirt, kontrol, kontrol! Ła! No, <śmiech> nie wiedziałem, że tu się można chować, zupełnie jak walienie. Super. Ale też hamowaty zabieg, że ludziska widzieliście to? Że był... Wow, on jest wkurzony. Że byliśmy w jakimś pomieszczeniu, chwilę potem widzimy w nim wroga, nie? Fajne, fajne. Jestem pewien, czy ja tu przeżyję. Ale jeżeli nie, to po co gra mi kazała się ukryć? Jeszcze chwilę posiedzę, dla pewności. <śmiech> Ale muszę przyznać, w tym momencie gorąco mi się w majciusiach zrobiło, jak nagle facet wyskoczył. Czy on sobie poszedł? Chyba tak. Będę się skradał. Gra z pewnością w pewnych momentach będzie... Idzie tu. Jesus Christ. No idzie tu. Ale nie przyszedł. Gra z pewnością w niektórych momentach będzie frustrująca, ale... Ale mam nadzieję, że w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zobaczył mnie. Tak, zobaczył mnie. Wyruszam, przejdź, 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 przejdź. O, 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 Jesus Christ. O, ja cię, panie pierdacze. Ja cię, pierdupce. Czy ja się schowałem? Nie. No to słabo, bo mam ślepy zaułek. No dobra. Ła. No dobra, ile gramy? Nie wiem. 20, 25 minut i już padłem dwa razy. Super, super. Dobrze to rokuje na przyszłość. <śmiech> no ale dobra, staram się, tak? Jak to mawiał Adolf Hitler, nieważne kto wygra, liczą się chęci. Nie mawiał tak? A może coś pomieszałem. No bo na razie jest odwrócony. Can't let him see me. 
Tak, tak, no to się domyślam, że nie może zobaczyć, ale to wiesz, też taki łatwe nie jest, żeby cię nie zobaczył. Tu mam... Czy to będzie gra stealth? No bo ja tu widzę kolejną szafkę, no. Nie wiem, czy on tu wyjdzie. Chyba idzie. Ta. Mi się wydaje, że The Evil Within to bardziej taka horrorowa strzelanka. Nie spodziewałbym się, że to będzie taki stealth. Eee, mój kochany panie, z pewnością cię nie lubię. To możesz mieć jak banku. Ciekaw jestem, jak to będzie fabularnie, bo na razie tytuł to, powiedzmy sobie szczerze, Niemal nic nie wytłumaczył. Gracz jest wrzucony w jakiś świat. Nie wie, co się dzieje. Nie no, teraz to nie wyjdę. Nie zdążyłbym przejść, nie ma mowy. No nie gadajcie, że on tu teraz wejdzie. Ja już nawet nie mam gdzie uciekać, więc... Ja tego dziada nie widzę. A, tam polazło bydle. Okej, okay, teraz rozwali tamto, a ja przejdę tu. No jest, jest, jest pewien... Pewna niepewność i strach. Czy zdążę? Czy zdążę, czy... Kurde no! Szlak, myślałem, że... Źle myślałem. Nie udało się przemknąć. Jeszcze żyje, ale to chyba długo nie potrwa. Chyba, że tak to miało wyglądać. Otwórz te drzwi! Jezus! Zaraz za mną! <śmiech> nie! Otwórz te drzwi! Matko bosko, kochano! Tak to chyba miało być. Wydaje mi się, że nie dało się od niego uciec. Jesus Christ, twórcy gry jesteście bezlitośni. Biegnij, pełznij, uciekaj. No przecież... Co ja tu miałem zrobić? Powiem szczerze, nie mam bladego pojęcia, bo starałem się cały czas trzymać klawisz odpowiedzialny za... Bieg! Jest trochę dziwne. Ale metodą prób i błędów wreszcie się dowiem. Czy mam to łóżko ominąć może? Ale to się nie da. Biegnij, wstawaj, no chłopie, biegnij, no. A, był wtedy zbyt blisko mnie chyba, dlatego. Czy wam to nie przypomina Silent Hilla i piramidu głowego? Bo prawdę mówiąc mnie bardzo. O, harknij se tak jak prawdziwy mężczyzna. Nawet oprawą graficzną ten, ten protagonista przypomina mi Sheparda. Silent Hill. Darkness twisting me around. Okay. There is nothing I can do. And this world doesn't spin. It just turns itself. Bardzo filmowy wstępniak, taki, no poczułem się jakbym siedział na sali kinowej i powiem wam szczerze, 
no rzeczywiście jestem w stanie zrozumieć o co chodziło twórcom gry, że postrzegają sami siebie jako no postrzegają sami siebie jako powiedzmy artystów, tak, że to jest nie, nie jest zwykła gra, tylko taki jakiś wyraz artystyczny, to było ciekawe natomiast ja jeszcze jestem ciekaw, czy mnie się gra zapisała, dlatego, że łaknąłbym teraz się z wami pożegnać mniej więcej nagrywam już ponad 40 minut więc tak by wychodziło oczywiście na rozruch nowej serii kolejne materiały pojawią się jutro i pojutrze co z tego wyniknie, zobaczymy no i mam nadzieję, że rzeczywiście że rzeczywiście Będę w stanie zacząć gameplay od tego momentu, a nie cofnie mnie nagle na sam początek gry. Tak czy inaczej, gra naprawdę... Szczerze, to powstało... Czekajcie, z tego co ja pamiętam, The Evil Within 1 powstał w 2014 roku. Więc gra ma już 6 lat. Zobaczcie, jaki mały progres graficzny odbywa się ostatnimi czasy w grach komputerowych, skoro gra, która ma 6 lat, potrafi tak wyglądać, jest przepiękna. Zobaczcie na tą, 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 tą grę światło cienia, na te dymy, na tą wodę na podłodze, jak to cudownie wygląda, kurde, no naprawdę dla mnie ta gra, znaczy ma takie miejsca, że, że jak gdzieś jest jakieś zbliżenie ekranu, to wija się na przykład znowu, już myślałem, że znowu na mnie coś wyskoczy. Oj, będę się w tym tytule bał, to na bank, <laughs> ale to i dobrze, natomiast coś wybuchło. Natomiast powiem wam szczerze, że ogólnie no to mnie urzeka ta grafika i to, to też pięknie pokazuje jak teraz z perspektywy technologii no zasiedliśmy na miejscu, w ogóle się nie poruszamy, w ogóle nie dokonujemy żadnego rozwoju, no bo dawniej w czasach, nie wiem, w latach 90. no to 6 lat to, to, to było, to w ogóle tytuł nie do poznania, 6 lat to była różnica pomiędzy pikselozą 2D a grami w 3D, w pełnym, wiesz, no po prostu zupełnie co innego, nowa jakość, ostre tekstury jak żyleta, a teraz taka stagnacja, no ale dobra, nieważne, takie po prostu moje rozmyślania, dosyć luźne, mam nadzieję, że seria Wam się spodoba, ja na razie jestem mocno zaintrygowany i jestem na tak, na razie mi się podoba, zobaczymy jak będzie dalej, no i widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości, jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach, jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o patronajcie, hej ludziska, cześć.